Bueno, familia, bienvenidos al séptimo episodio de Podcast La Tiraera, hoy con Bitmix, eh, un grupo emergente de aquí, de nuestra zona, y nada, hoy vamos a estar charlando un rato con ellos. Eh, os podéis presentar, si queréis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos los...? No sé, nos vais a tener que actualizar, bueno, que explicar un poco el la jerga de Twitch, porque no sé tú, Claudia, pero yo no, le, no la conozco, no sé si son espectadores, si son... Pero bueno, hola a todos los espectadores, uh, los viewers. Viewers, sí, eh, eso, eso es más guay. Ahí, ahí lo, voy pillando, <risa> lo voy pillando. Yo soy Gil, soy el saxofonista de, de Bitnix y, y estamos súper contentos de estar aquí compartiendo esta charla con vosotros. Genial, igualmente. Yo soy Claudia y soy la cantante. Y un placer y estoy un poco nerviosa. Un yo más, ¿eh? Créeme que yo más. Que estamos más nosotros. <risa> eh, primero, muchas gracias también a la gente que nos está viendo en YouTube y a los que nos están escuchando en Spotify también. Y yes. bueno, también una mención, agradecer a sí. Albert de The Lyrics sí. y a María, a María López de Pick Up. Por, por, por conseguirnos estas entrevistas sí, sí. Y, y todas las que van a venir en un futuro, sí. nos están oyendo muchísimo eh, y se agradece muchísimo porque nos hace mucha ilusión poder estar con, con artistas, poder conocer a gente con un poco más de influencia y saber más o menos cómo piensan y también conocer diferentes sí. tipos de, de, de música. Músicas. Sí, porque es muy interesante el poder charlar y compartir conocimiento con gente. Sí, básicamente gente que sí. demuestra tener una cultura también sí. y tal, ¿sabes? Y más bueno, de la yo... tierra de cabrón de Aquí tontos está por ver, ¿eh? Eso de demostrar la cultura. Aquí tontos ya con el ar, no cumplimos el cupo. ¿Cómo? Eh... No, 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 que eso de demostrar la cultura con nosotros está por ver, ¿eh? Aún. No, 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 sí, no, no hemos ni empezado. Tranqui, tranqui. Ya, poco a poco. Vale. Eh, bueno, no sé. Empiezo yo con sí, algo. Bueno, a ver, si, mmm, nosotros lo primero que queríamos saber es cómo surgió el, el, la el idea de, de formar un grupo, cómo os conociste y más o menos quién dio la idea. Eh, pues la idea del grupo no fue ni, ni de Jill ni mía, porque vinimos después. Vale. <risa> bueno, pero aquí estáis representando. Todo? <risa> sí. ¿Eh? Estáis representando vosotros hoy al grupo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ponéis la cara a vosotros. Sí. Vinimos después, pero los echamos fuera. <risa> no, pero ¿cómo, ¿cómo fue que surgió? En plan, ¿qué idea teníais? Si cada uno antes hacía música y después se juntaron, ¿cómo fue? A ver, eh, los tres que empezaron el grupo, uh -huh. algunos sí que había hecho música, bueno, todos habían hecho música, pero no como estudiado música, sino de hacerla, de producirla. Ajá, claro. Y, y, y se juntaron para probar a ver qué salía de allí. Uh -huh. Y al cabo del tiempo vieron que lo que, lo que estaban haciendo nos, le, podía ser más que solo una canción. Claro. Y entonces empezaron a decir, pues igual necesitamos una voz o un saxo o un teclado o lo Porque que sea. Empezaron sin voz. Bueno, empezaron tres chicos y uno de los chicos es rapero. O sea, sin voz ah, no empezaron. Vale, el, 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 Mal... la otra voz aparte de ti, ¿no? Claro. Vale, Yo soy sí. la voz melódica y, y, el, y, sí, y Uri es, es rapero. el rapero. Vale. vale, y por lo que he visto, hacéis música en tres idiomas, ¿no? Catalán, castellano e inglés. Y pues tenía sí. una pregunta, ¿con qué idioma os sentís más fluidos, más cómodos? Claudia, ¿tú qué no, cantas? Yo, yo es que no canto. Claro, eh, a ver, tío. Sí. <risa> yo en inglés, pero porque es lo que más escucho. Claro. Mm, vale. Entonces, igual el crear las letras y eso sí que me es un poco difícil, pero porque no es la lengua que, con la que hablo, pero a nivel de cantar, como todo lo que escucho, o el 90% de las cosas que escucho son en inglés, me es más fácil cantar en inglés. Mm. Aunque eh, Uri, por ejemplo, escribe la mayoría en castellano, vale. como le sale. Oh. Y en el tema, pues, y en el disco eso, pues tenemos una y un cachito en catalán, algo en castellano, su parte es toda en castellano, la mía la mayoría en inglés. Oh, Vale, eh, has dicho que tú la mayoría de música que también escuchas es en inglés. 
Eh, quería haceros la pregunta de ¿qué música os ha inspirado en vuestra vida en general? ¿Con ¿Qué música habéis crecido? ¿Qué música escucháis ahora? ¿Qué, qué, qué veis? Pues yo actualmente estoy en una época bastante hip hopera, bastante de escuchar pues toda esa movida más underground o bueno, como estoy muy viciado a pues, con, bueno, es que es como lo más típico, ¿no? Pero a KCO, a mucho, estoy muy viciado también a la movida sudamericana con Acru, con Lil Supa, con toda esta gente okay. y un poco también al al hip hop más yankee también, pero, pero me va muy... Uh, depende de la época. Hace un par de años estaba más metido en la movida reggae y dub y todo esto. Unos años atrás, pues cuando eres pequeño, lo típico que te ponen de fiestas mayores, pues, me va un poquito moviendo por el... dependiendo de la época, pero sí que es verdad que ahora lo que más más es, es todo este, esta movida más rapera. Guay, qué guay. Yeah, yeah, yeah. ¿Y tú, Claudia? ¿Y yo? Pues yo es que de todo. De, de Peque era sobre todo Cristina Aguilera, Amy Winehouse, Alicia Keys yeah. eh, y muchas más, pero del mismo rollo, así voces potentes, como muy divas y como explosivas, uh -huh. pero también pues electrónica me flipa, me uh -huh. flipa mucho cual, y cualquier tipo, hasta lo que podría ser así un poco más de Ponaeri, hasta lo que te podría escuchar del chill, eh, a raíz de estar con el grupo he empezado a escuchar, a, a escuchar, a escuchar <risa> más <risa> a escuchar más hip hop y, y tengo que reconocer que me está flipando muchas cosas que escuchaba porque claro, para mí, como, yo como cantante mmm, lo que eran voces que no cantaban, no me llamaban era como, claro. y esto, o sea, esto se le llama cantar y dices no y, y hasta que te das cuenta, bueno, maduras también un poco, te das cuenta y escuchas las cosas con ganas, no porque te lo meten allí y dices, yo no quiero escuchar eso sino porque claro. uh -huh. es como te lo presentan, te, te explican y, y tengo que reconocer que hay muchas cosas ahora de hip hop que nunca hubiese pensado que escucharía y me flipan. O sea, claro, es... ya, Siempre se puede mucho... aprender géneros nuevos, sí. porque, por ejemplo, nosotros también de pequeño quizás no escuchábamos un género y ahora nos flipa. Claro. Es parte de la Lo vida. que mola también es el mensaje que puedes llegar a captar en cada género musical. Claro. Claro, sí. cada género tiene su mensaje al final. Y hablando del mensaje, eh, he visto un poco de vuestro álbum que como que tenéis un concepto de colores, más o, me más o menos, pero ¿nos podíais explicar más sobre ese, ese concepto, esa dinámica? ¿Tú sí. o yo? Como tú, tú, que vienes más fresca de la, de la otra, a ver si la voy a cagar. Pues... A ver, a la ver. cosa es un poco una olla, uh -huh. o sea... Una, una gran cosa... paranoia. Sí. Eh, todo vino a, a raíz de estar produciendo temas y estar sacando cositas, Uri vino con la idea de por qué no hacemos algo más conce conceptual uh -huh. que... y tengo esta idea y es la sinestesia, entonces nos empezamos a plantear qué significados les podríamos atribuir a ciertos colores, que son los que salen en el álbum. Entonces, a raíz de hacer estas relaciones, empezamos a crear algunas bases, bueno, empezamos, el Isma sobre todo, que es el productor, pero entre todos hemos como creando unas bases e intentado que cada canción suene de una manera, pa, que, es la, que es como nosotros, eh, como si relacionamos los conceptos que hemos asociado a, a unos colores se, se ríe el otro. para las canciones. Es que es muy raro. No, no, es que, de hecho, estaba pensando que has dicho todo el concepto de sinestesia, pero puede que alguien no, no sepa pues, de qué se trata claro. esto. Y, claro, el significado y, de la palabra. Exacto, y, y molaría empezar por aquí. De hecho, uh -huh. la sinestesia es como... Uh, Uri lo definía como la alteración de la percepción, de, es un poco muy así, pero es como básicamente asoci asociar 
um, uh, notas musicales a colores. Es decir, tú escuchas una nota, muy resumido, si alguien que... Algún musicólogo me, está, me estuviera escuchando. Lo dudo. Eh, bueno, sí, que también lo dudo. Pero... <risa> bueno, no lo, no lo, yo no lo dudaría tanto en esta conversa tan, tan cultural. Pero sí, bueno, la vale. cuestión que a uh, uh, relacionar la música con los colores. Eso a veces hay gente que le, pa le pasa mucho, hay gente que solo un poco y hay gente que no le, no le pasa. Es una característica que, que no, no la tiene todo el mundo. Luego, con esto dijimos, vale, pues vamos a hacerlo un poco más palpable y vamos a intentar pues, que cada canción del disco pues sea, la bueno, pues vamos a intentar, no, la vamos a relacionar con un color y, la, y vamos a intentar plasmar pues uh, unos atributos que tienen este color en concreto, tanto en la atmósfera sonora y en la producción como en el mensaje de la letra, es decir, mm. Uh, pues vamos a hacer un tema que va a ser, pues yo qué sé, el rojo. Pues el rojo, ¿qué es el rojo? ¿Qué atributos tiene el rojo? Pues el infierno, el calor, el fuego, el ego, uh -huh. la envidia, no sé. Pues un, uh -huh. como un poco el ejercicio este de, de brainstorming y a partir de eso, pues vale, pues la base pues, va a estar relacionada con todos estos atributos. Hay, hay que son muy ambiguos, pero hay que no, es decir... Uh, si escuchas, aún no ha salido el disco, pero cuando salga todo, si escuchas el blanco o escuchas el negro, es, es, hay un abismo en medio porque claro. uno es muy suave, muy cristalino y el otro es pura tralla súper dura. Y, si uh, es, y eso, pero sí, claro. Algún, ¿Algún orden? ¿Eh? ¿Algún orden de los colores? ¿Cómo lo veis? ¿Como escala cromática? O como... Pues sí. A ver, el orden ha sido un poco como nosotros creíamos, se, no, no está siguiendo una cosa concreta. Vale. Nos, nosotros bueno, empieza en blanco y termina en el negro, eso sí que es bueno, verdad. Claro. Empieza blanco, termina negro y en medio está el gris. Vale. vale. O sea que... Un poco de sentido sí que tiene, pero sí. lo del medio es que también está como, como explicando algunas cosas de la vida, el, te, wow. o sea, el disco en general, como distintas situaciones en las que cada uno se puede encontrar, pero no hace falta que tengan un orden, porque igual yo me encuentro en X situación con 15 años y vosotros o uno de vosotros se encuentra en esa situación con 40. Entonces... Wow es como que no hemos podido establecer algo súper concreto de que esto tenga tal sentido, claro, bueno, porque claro. cada uno lo vive a su manera, claro, pero sí también, que... Eh... Sí, 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 claro, claro. sí. Eh, que vi que, que como que asociáis los colores con las etapas de, de la vida, como que sí. queréis que cada Exacto. etapa de la vida tenga un color, ¿no? Hmm. Sí, es, bueno, más o menos son etapas de la vida o momentos en los que te puedas, que te puedas encontrar. No es, porque cuando pensamos en etapa de la vida pensamos en pues cuando eres niño, cuando creces un poco, adolescente y, y tal. Y no es tanto eso, sino como en situaciones en las que te puedas encontrar o cosas que pueden significar algo para ti. Por ejemplo, uno de los temas que salió fue Urijans, que a, a ese tema le asociamos el marrón y son las, las raíces, la tierra, es como claro. tu tierra, tu cultura, tu todo. Entonces, eso cada uno lo puede sentir desde que nace o más grande o cuando sea. Entonces, como que todos... De tienen... hecho, un poco... ¿Digas? No, no, solo iba a añadir que un poco lo que un día estábamos discutiendo es que la gracia también uh, está en, que, en plantear el juego o el... O el, yo que sé, o el planteamiento a la gente de decir, vale, pues por nosotros esta es nuestra sinestesia y esta es nuestra propuesta de, de relación de colores con etapas de la vida o con momentos, pero ¿cuál es la tuya? Es decir, claro. nosotros pueda que este puede que este momento de la vida lo ve, mmm, ah, pues es, es gris este momento, pero por vosotros puede que sea ah. a, amarillo y sea... Y es un poquito también el planteamiento de decir, vamos a hacer la reflexión 
y, y, que la, y también uh, que la gente la haga de, de qué color es cada etapa de tu vida. Un poquito. Hombre, a mí me parece muy, muy buena, muy, muy concepto por el hecho de que así la gente se puede identificar claro, más con claro. las canciones. Claro. Y aparte llegáis como... Hay más comunicación entre el artista y el, el oyente. Y eso es muy importante. Realmente es algo que se ve poco. Sí. O sea, hay, hay pocos artistas que de realmente se preocupen por lo que piense el oyente realmente. O sea, sí. me parece muy buen concepto sí. y... No, a ver, claro, yo... la música comercial es así, pero ellos que hacen más así música underground, bueno. sí que el significado ya cambia, ¿no? La finalidad. Uh -huh. Sí, lo bueno es que, sí, claro, ahora al ser diferentes colores, tú puedes y... interpretar lo tuyo. Sí, sí, sí. sí. No, 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 nada, nada. Solo iba a decir que ahora hay mucha música y pam, y mil, claro. mil salidas, sí. todo el... Uy, ¿se quedó pillado? Mil. F, Hola. F por el pana. Es que me vas a quedar con... Hola, 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 Vamos a dejar también un poquito los conceptos de lado claro. y vamos a hacer música porque mm -hmm. terminas con la cabeza ya... Como... Sí. Te, te explota la cabeza a ti mismo. Tú creas el concepto y al final dices, ¿qué, qué acabo de hacer? Sí. He, cre he creado un monstruo. ¿no? Sí, sí. Sí, es eso, totalmente, ¿no? tío, totalmente. Sí, sí. ¿Y tenéis alguna canción favorita del álbum? A lo mejor ya ha salido o a lo mejor uh, aún no ha salido del álbum. Porque solo han salido dos, ¿no? ¿Tenéis alguna ha favorita? Salido, ha salido Canto a mí, que es el rojo. Sí, que si sí, entráis en YouTube sí. y veis el vídeo... Esta, es perdón, esta es mi favorita. Sí. ¿De las dos? Bueno, de las dos. A ver, es que tampoco tienen mucho más <risa> donde elegir, ¿eh? <risa> Hombre, pero digo... Pues a mí me gusta <risa> más Origins. Sí, a mí también. Es como que ah, me recuerda a la Tierra. A mí me a recuerda a, mí me recuerda a, a, a la origen. A Lleida. Sí. Bueno, claro, 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 bueno, claro, es que cada uno, cada claro, uno claro. interpreta sí, su cultura. Sí, cada uno a su origen. Pero, claro. ¿cómo surgió? En plan, ahora hablando de favorito, ¿cuál sería el vuestro si tenéis alguno? Es que yo no sé si puedo escoger. Mm, claro. Porque no sé. hay, o sea, me gustan mucho. <risa> unos me gustan más, unos me gustan menos, pero uno de mis favoritos es el Ocre. Vale. El, el mismo pero, es que... Pero, ¿eh? El, el Ocre es el mejor el... tema con mucha diferencia. No, no, sí. todo eso está muy bien. Pero uh, por mi, en mi gusto, la verdad es que el Ocre tiene una delicadeza, una... Es, es precioso. Además, es de los temas que más me gusta tocar y compartir con Claudia porque es como que la voz y el saxo pues juegan y bailan mucho. Y la verdad es que... Uh, y mira que es de... Me parece que el más... Tranqui, el más chill seguramente, uh -huh. pero tiene, no sé, una atmósfera que te metes dentro y, y, y oh, bueno, a mí es... ¿Es, es más un rollo típico. soul? No, eh, es un rollo más trappy. Más trap. es que ¿Así, es... no? ¿O qué? ¿Eh? Un trap chill. Sí, como un poco más trap, ¿no? ¿O qué, Claudio? Es, es que no, como no, saxofón, tío. No sé, sí, pero... Flipa, tío. Pero es como, es lo que dice él, como hay, hay momentos que se crean atmósferas, pues que incluso cuando está, incluso no, sí, sino desde el principio del tema que está Uri rapeando, la manera Uy. que tiene de hacerlo, la, la atmósfera que se va creando y después como, es como que, que no hay un solo momento en el que, un, o sea, no hay un solo miembro en el que sea presente todo el tema, sino que es como que se va moviendo. Pasa por Uri, pasa por Jill, vuelve a mí, pero la base, los otros tres como que están siempre allí todo el rato también claro. que, que aparecen. Y, y es lo que decía él, lo que se crea entre Uri y él o entre Jill y yo, bueno, no sé, para mí es como muy íntimo este tema. Claro, es como sí, claro para muy... vosotros será mucho más importante. Ya, ya lo veréis. Bueno, sí, veréis sí, sí. Si ¿Tenéis, ¿Tenéis fecha o no? Sí. 
Fecha concreta no, creo que hacia octubre sale el uh, disco. Ah, bueno, que octubre, tendremos que esperar octubre, bastante. Sí. Bueno, dad por hecho, nosotros en nuestro canal de YouTube principal reaccionamos a canciones, dad por hecho que lo haremos. Ya. Yeah. Sí, 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 <risa> y a ver qué tal. Antes lanzaréis otros temas, ¿no? Supongo. ¿Alguno más? Alguno, creo. Bueno, pues, no un par, me parece, ¿no? ¿O qué? Un par... No lo sé, me porque lo tenemos que... que acabar de hablar todo esto. Y uh -huh. no quiero decir cosas que después no sean. Claro, claro. Pero uno, seguro. Más de uno, ni idea. Bueno, pero lo sí, bueno uh, se hace esperar. Claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos muchas ganas. Llevamos mucho tiempo con esto ya hecho. El producto finalizado ya. Y, y entre reuniones y con, con Albert, con, bueno, con discográfica y uh -huh. tal, se nos va retrasando un poco... Y ahora ya estamos con muchas ganas de sacarlo. También porque es como que también tenemos ganas de estar ya con nueva música y con nuevas historias. Ah. Y como que como de desapegarnos de esto ya, sacarlo y, y a ver, y que vuele. Sí, a ver si evolucionando, sí, por así decirlo. Una cosa, eh, sí, ¿cómo fue total. lo de entrar en The Lyrics? Pues costó. Porque... ¿Cómo llegaste a ¿Sabes? Hicimos, mira, hicimos una lista de no sé cuántas discográficas, mm. pero muchísimas, y enviamos a ah, muchísimas, <risa> y solo nos, nos contestaron dos o tres. Bueno. Y una de las que más nos interesaba es con la que hemos firmado, por, mm. por la música con la que se mueve y, y lo que, cómo mueven la música ellos también y que creemos que pues, podíamos tener puntos en, en interés y después pues lo que tardas en hablar, en acuerdo no sé qué, no sé cuántos pues al final pasaron creo que cuatro o cinco meses hasta que logramos sí. firmar También nos ha pillado en la época esta de COVID y, sí, y todas esas mierdas que uh, ahora no se puede, de hecho me acuerdo que en la primera reunión presencial que, que tuvimos yo ten, uh, tenía que asistir y no sé si un día antes del la, el día de la reunión um, me tuve que confinar por contacto directo Hostia, y esas putada, hostias. Hostia. Y bueno, que al final pues da igual porque si no va uno, pues va el otro y, y ya está. Pero que era en esa época de ahora no te puedo, no sé qué, videollamadas de esas que ahora se... Bueno, que no nos pilló en un momento muy fluido de no, no. conversación tampoco. En temas de... en, en tiempos de COVID, eh, ¿habéis podido, yo qué sé, tener un buen proceso musical o ha sido peor? Ya que supongo que en COVID todo el mundo ha tenido más tiempo, pero no se ha podido es conectar difícil, con sí. la gente. Y también que mentalmente es un poco más chungo, tío. Sí, o sea, entonces, la situación también te sugestiona mucho. Entonces, ¿cómo lo habéis llevado? Pues, uh, bueno, lo bueno, lo bueno o lo malo que nos ha pasado es que en el tiempo justo de COVID, uh, me par si no recuerdo mal, uh, prácticamente el disco ya estaba finiquitado, luego era más uh, un trabajo de, pues, de terminar videoclips, de un trabajo más logístico, así vale. por decirlo de algún modo, pero lo bueno que tenemos es que uh, no, no somos de Barcelona, por decirlo claro. de alguna manera, y yo soy de, de aquí de Usona, de aquí al lado yeah. de Vic, ellos de Muyá y tal, y como que ahora no queda bien decirlo, pero como que nos podíamos petar un poquito claro. el confinamiento municipal y esas cosas, hacer un poquito la serpiente. Arroba y... Policía Nacional. Arroba Policía. <risa> sí, sí, eso, eso no, es así en, en Petit Comité. En algún momento, bueno, en, en inicio pandemia o el verano pasado todavía estábamos grabando cosas. ¿Qué pasa? Sí. Que justo Uri que también estaba viviendo aquí en Moyá, pues nos podíamos reunir y como no nos reuníamos con nadie más que nosotros los del grupo, era como que íbamos sobre seguro, entre comillas, sí que algún momento La se ha dado alguna cosa para poder grabar porque el estudio está en casa, que eso también es algo positivo que... Confinamiento, no he podido ir a, un, a la uni, no podía trabajar, pero podíamos grabar lo que necesitábamos del disco, entonces es como mirar la, pase, la, la cara positiva de las cosas. Y una cosa, ¿habéis grabado todo el disco en un home studio, en casa? Sí. 
Qué está guay, guapísimo. Muy bien, muy bien. Está de puta madre, tío. ¿Todas las canciones tienen videoclip? Todas. Sí. Todas. Wow. Vaya curro, ¿eh? Sí, vaya curro. Y, y vais a lanzar un... Muchas veces los artistas grandes lo que hacen es subir videoclips y también un álbum solo audio. Pero vais a subir solo videoclip, ¿no? Supongo a YouTube. Eh, supongo que es. Después a otra plataforma, Vamos obviamente, a serán audios. Vamos a... Claro, en otra plataforma sí. serán audios, pero en YouTube será todo videoclip. Claro, tiene sentido, está, está muy bien. O realmente. sea, más que nada porque ten en cuenta también que el videoclip también influye mucho en las sensaciones claro, claro. que pueda provocar, sí. ¿sabes? Claro, más sí. en vuestro disco el videoclip tiene mucha importancia, ¿no? También mucha claro. relación. Claro, de... El, el el rojo. Señor, aquí claro. el señor tuvo la genial idea de hacer un videoclip para cada canción y justo a las dos semanas dicen, confinamiento, ¡pam! Y dices, ¿cómo grabamos 13 videoclips si no nos dejan mover de casa? Claro, claro. Eso os quería preguntar Pero, también. Se ha hecho, se ha hecho. ¿Cómo, ¿Cómo habéis grabado todos los videoclips? ¿Habéis colaborado con las mismas personas o lo habéis ido haciendo vosotros mismos o cómo? A ver, eh, los vídeos, la mayoría nos los ha grabado un colega que se llama David, que en Instagram es el ranto. Es un puto amo, <ríe> se tiene que decir. Eh, sí. Puto amo. Eh, <ríe> a, bueno, el rojo era de sus primeros, bueno, no sus primeros, pero que no había hecho todavía mucho, mucho, mucho trabajo de videoclip con mucha gente. Y, y, y la verdad es que el resultado a mí me flipa. No, sí, el, los videoclips, sobre sí, 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 todo sí. El, el de Rojo, está muy, está muy guapo. Pues mm. el, todos los videoclips que tienen algo de color, eh, los hemos hecho con, con este chico, con el, con el ranto. Después mm. hay un par que los hemos hecho con gente externa, bueno, que no es con los que hacemos todos los vídeos. Mm -hmm. El azul con un chico que se llama Kevin de Flow Time que es el de canalones para comer, no sé si os suena la canción ahora, o no os suena. Ahora mismo no. <risa> canalones y... para comer. Re Mirad, no si hombre. reaccionáis a vídeos así por el YouTube, esa es una buena candidata, de verdad. ¿Sí? Punta, sí. punta. punta. Sí. Y después eh, Urijans lo hemos hecho con, con otro chico, que en Insta es Full Moon. Y, y que también el vídeo es súper guay. Bueno, sí, no sé sí. si lo habéis sí, visto lo, todo, sí, pero... Lo, ayer, no, ayer o antes de ayer lo puse en un stream mío, en Twitch, y a la gente le gustó mucho la canción. Yeah. O sea, fue guay. un feedback 100% positivo. Sí, sí. A mí muchas veces me insultan, pero allí no... no, no, no es, es increíble, ¿eh? O sea, a nosotros nos dicen de todo. Sí, sí, sí. Casi pues me eso, robáis el stream. Y, y, pues eso, y tema vídeos... Grabarlos es eso, nuestro colega los está haciendo pues de 13 temas, eh, 10 los ha hecho él. Vaya curro, eh, sí, sí. Porque ya queda uno pendiente de acabar de cuadrar, no sabemos qué vamos a hacer, que pues eso, nos queda uno, uno por acabar de cuadrar. Y tema, la gente que sale en los, en, en los vídeos, eso claro, ya... Claro, claro, porque... Es, es, explica es, esto, es. explica esto, Claudia, porque por si no fuera suficiente con toda la fumada del concepto, de todos los videoclips y toda la historia, pues cuéntalo, cuéntalo, Claudia, cuéntalo. A ver, eh, hemos decidido, bueno, decidimos, no sé en qué momento, en una reunión, ampliar todavía más el proyecto. Oh, yeah. Entonces, crear como una red de contacto entre artistas. Ah, sí, y en... eso es lo que queríamos preguntar, sí, sí, sí. sí. Eso significa que en cada uno de los videoclips aparece una disciplina artística distinta. Sí, lo hemos, lo hemos comentado antes tomando una cerveza sí, y, nos y, no, y nos ha parecido una idea espectacular. O sea, hemos visto también gente que se dedica, por ejemplo, a cerámica, ¿puede ser? Eh, esta al final no podrá ser. ¡Ay! Ah, ¡Joder! No, pues, ¿Sabía que entre 10? ¡Vámonos! Diez, vámonos. Diez, vámonos. 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 No, pero... Pero sí. tenemos, pues, los vídeos, queremos que sea Tatu, que de hecho es eh, esta camiseta, es un diseño de ella, que ver, no se llama Medea bien, Tatu. Hemos venido a promocionar nuestros colegas, no sé si lo veo. Ah, no, no, promocionar todo. El ranto, Medea Tatu, uh, ¿qué más tenemos? De hecho, de tatu, si, si nos los pasáis luego, los subimos por Instagram. Sí, sí aparte vale, tendrán en, en link en, bueno, en, link, no, en descripción en YouTube todos los links. Si no seguís, no volváis a ver nuestro vídeo, ¿vale, gente de YouTube? Vale. <risa> 
Pues eso, y en el vídeo de, del tatu, ¿qué pasa? Que eh, hay un diseño de tatu disponible y que quien, que los, quien se lo quiera hacer aparecerá en el videoclip de la canción. Ostras. El diseño es este. A ver, ojo, ojo, ojo qué, qué chulo. Sí, se ve muy Desde aquí lo vemos muy pequeño, pero... Está ver, no se ve mucho, pero esto es el no, diseño. No. Se ve, se ve. Es que nosotros os vemos muy pequeñitos, es por eso, pero... Sí, claro, es que... Aparte tendréis merch, supongo, vuestra por allí. Sí, bueno, lo estamos preparando. Sí, vale. aún tenemos un, cuatro cosas pensadas y tal, pero aún está en proceso el merch. Uy, en ya bien. Pero viene Porque bien. lleváis poco tiempo, ¿no? Desde 2018, bueno, supongo. De cara al público, sí, porque me parece que... Lo primero que subimos, no sé si era el teaser este sí, o el algo teaser así. De, bueno, sí, que lo explicabais el álbum. Sí, que no sé qué, qué hará, pues cuatro meses puede, a ver si. Es, bueno, suya, no sé, es igual. Pero fue poco tiempo, pero sí que es verdad que de puertas para adentro. Uh, bueno, y yo me incorporé más tarde, pero desde 2018, me parece, Claudia, o así. Es que yo entré cuando tú. Ah, pues. Si sí, vosotros sí, entrasteis entre... en. Yo creo que ya era inicios del 19, pues no sé si enero, febrero o más o menos. Yo creo que enero, incluso finales de 18, pero es que ellos empezaron como septiembre o octubre, más o menos, a hacer no. cosas y a empezar a pensar temas y a... Bueno, el primer tema lo hicieron, que es el sing, es el, como el single, super single, que, eh, que seguramente es el que salga antes de, de salir el disco. Eh, este lo hicieron en octubre, noviembre, más o menos, de 2018 y después entramos nosotros y pues añadimos cosillas, pues, mm. pues mi voz o su saxo y tal, uh -huh. pero que cocinando desde 2018. De hecho, Está entramos un poco bien. así como, oye, vente a grabar unos saxos aquí por ese tema que estamos haciendo y pues va, no sé qué a tirar unas líneas y luego, hostia, pues mola, y sí, y pues ya se sí, hizo sí, más sí, grande la bola. Estamos. ¿Y os conocíais <risa> todos antes de, de entrar en el grupo? O fueron... Antes de la fama. <risa> a ver, todos, todos no, pero había como gente que hacía de vínculo con otras claro, personas. ¿Y cómo, cómo os conocisteis, más o menos? A ver, Jill y yo estudiábamos musicología en la UAB en, en Cerdañola ¿Ah? y éramos colegas y yo compañera de clase del guitarrista que empezó con Isma y con Uri, que se llama Mark. Entonces, a raíz de él nos contactó a los dos, eh, quiero una voz, eh, quiero un saxo, eh, podéis venir, no sé qué. Y es lo que explicaba Jill, que, que, que fuimos a hacer un tema un día, a poner unas voces, les moló y nos, y nos quedamos. Genial, sí. oye, pues mira. Muy sí. Bien. Eh, sí, sí. Me gusta bastante el concepto del álbum y creo que hoy en día es importante para la gente que los artistas tengan conceptos y que no solo vayan sacando canciones, sino también que, que sepan enviar un mensaje. Me gustaría saber cuál es el mensaje que vosotros queréis dar y ya no solo con el álbum, sino como grupo. Esa pregunta también lo ha hecho alguien en el sí, chat, sí, así hecho. que un shout out a Josie. Así que sí. Ah, ah, yo, ¿Te acuerdas de la frase esta que... ¿Dónde la apuntamos? En un... No sé dónde. En una biografía de algo que era la... La abolición de la autocensura, algo así. ¿Te Estoy acuerdas YouTube, de esto? ¿Cómo iba, tío? Romper, sí, no. romper con, la, con la autocensura y uh -huh. ir más allá, o sea... Es como hablar de cosas que en teoría igual no tendríamos que hablar o uh -huh. la manera con las que... Con la... Es que no, no sé muy Por ejemplo, bien. El, el negro, el tema el, que es el último... Bueno, el, el, doce, el doceavo, no sé si, dice, si se dice doceavo. No, bueno. Doceno. Doce, no, doce no seguro que no. no doce doce no, 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 pinte. Sí. No, yo qué sé, el número doce, el número doce, claro. punto. Más fácil. Pues, sí, que, sí. sí, que es el, que es el sí, tema no. que asociamos. Déjalo, déjalo. Arnau, perdón, perdón, Arnau perdón, sí. te echo. Arnau, cállate, coño, tío. Ahí es. Es broma, es broma, eh. Estamos aquí no, no, haciendo no, demasiada no, confianza, eh. No, sí, bueno, la no, cuestión, que el tema que asociamos al color negro habla del suicidio, que es un Bien. tema que está súper presente 
en, en nuestra sociedad mucho más seguramente de lo que de lo que nos Debería. imaginamos en de, sí y, y si os fijáis prácticamente no hay ni un bueno hay súper claro que hay pero no sueles oír temas que te hablen del suicidio, del suicidio no. claro. ni mucho menos y a, pues eso es, es un poquito la idea de, de Bitnix, es decir, que no hay nada que no se pueda hablar, siempre tratándolo pues también con cierta elegancia o, o cierta, pues no sé, clase, no sé qué adjetivo usar, pero que abolir siempre a la autocensura, censura, porque es que nos censuran para todo últimamente, sí, es que no sí. hay manera. Pues nosotros algún, no. algún tema de crítica social que es eso en lo que nos quejamos, que dices, uh -huh. eh, estamos en un país supuestamente libre, que puedes expresarte como quieras, en, entre comillas, pero es que es eso, siempre entre comillas, no claro, puedes decir claro. cosas, no te puedes quejar porque siempre habrá alguien chapándote la boca, o siempre habrá alguien por encima de tuyo, por encima, por encima de ti, que estará criticando o que te estará intentando manose, ay, ma, manejar para que ha, acabes haciendo lo que ellos quieren que hagas. Sí, es como criticar y, y, y hacer despertar a la gente y, y mm. o sea, a través de nuestra música es como transmitir este mensaje de si, si tú crees que ha llegado el momento de decir para, eh, lo decimos y nos quejamos y hasta aquí hemos llegado. Porque hay, muchas, hay mucha gente y hay much, el, el Estado mismo, hay muchas personas que te intentan oprimir y te intentan joder por donde puedan y que hay muchas veces que tú estás ahí y te das cuenta pero es que no sabes qué puedes hacer para decir para porque es que aunque le digas a ese para, vendrá otro y te volverá a pisar y, y, y no pararemos de, de estar pisoteados. Entonces es como intentar... A dar voz a todo el mundo o que la gente se, se, se sienta reflectida con este mensaje que intentamos transmitir, porque hay mucha gente que piensa así solo claro. que igual no tiene la voz para quejarse o para decir las cosas, entonces pues intentar como... Despertar conciencias en Eso. resumen, es decir ahora no por entrar aquí a abrir el típico debate, pero es que es la, lo típico que somos putas ovejas y, y es así y estamos todo el día uh, detrás antes pues las ovejas tenían el perro y el pastor y ahora tenemos el insta y el tiktok que es lo mismo y, sí. y al final pues queremos un poquito pintar de negro todas las ovejas y, y que huyan del rebaño y que cada uno haga con su vida lo que quiera y siempre con esa ese despertar de la conciencia de decir, tío, porque al final todo el mundo lo tiene dentro, pero es que está como... Oprimido, uh, sí, tío. Sí, oprimido, está como uh, callado, como dormido, ¿sabes? Está genial porque nosotros en nuestro podcast siempre sois los primeros invitados y hasta ahora en los seis episodios que tenemos, cada episodio hemos hablado de sistema educativo, Hemos hablado del suicidio, de la autoestima, del, del, del perdón, perdón, de las despedidas, de las sí, enfermedades salud mentales, mentales eh, sí, salud mental, mm -hmm. y va muy bien con vuestro concepto también, mm -hmm. van de la mano, básicamente, porque es eso, que la gente que no tiene voz, que tenga una voz, que obviamente ellos quieren lanzar un mensaje, pero quizás cuando ven, entre comillas, a gente que ellos les gusta, pues se sientan más cómodos de hablar esos temas. Y es muy bueno con la música, ya que música es un, como acaba de decir yo, sí, un idioma global. Sí. Puede romper muchas barreras, muchas fronteras y es está, está genial. En, el, en lo que vendría siendo el arte, yo creo que la música es lo que más barreras puede romper, sin duda. Sí, yo creo que sí. Obviamente después cada uno tiene su gusto, pero obvio, yo creo que obvio. la música te acompaña sí, sí. las 24 horas. Y es muy importante sentirte... Acompañado. Claro. Y es genial el concepto que tenéis. Mm. Gracias. Desde, a, aún no ha salido el álbum, pero ya sí, estoy ya, enhorabuena. Ya me gusta. O sea, sí, 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 esto, sí. esto es lo que mola de este tipo de entrevistas, porque a nosotros nos gusta saber que nos lo cuenten. Sí. O sea, quiero saber realmente lo que queréis decir, porque cada uno luego puede decir, ¿quieren decir esto o lo otro? Claro, pero al final cada uno ya tendrá su interpretación. Pero también quiero saber cuál es la vuestra, para saber de dónde ha salido, cuál es la idea que tenéis y todo eso. Y la verdad es que me está gustando mucho, tío, de verdad. Qué guay, tío, qué guay. Genial. <risa> 
Y otra cosa, bueno, eh, sí, cambiando un poco de tema. Eh, a ver, no sé si tendrán, si tenéis alguna cosa que hacer sí, no o algún sí. compromiso. Cenar, sí? pero ya luego. Bueno, nosotros tampoco hemos cenado. Sí, sí. pero... De los nervios pues ya no hemos cenado. Tío, el próximo día, pues ya cuando no haya ya COVID y esas historias, pues cenamos, tío, ¿no? Ojalá, claro, claro. Ya, claro. Ah, ya tengo que ir a recoger una cosa de mi madre. Ya es verdad que por tú, eres, tú has estado en Moyá. Pues, pues, sí, que... Llámanos cuando te vayas, no, no, cuando te vengas, Vamos tío. todos, tío, y sí. nos vamos a comer algo por ahí, claro. Moyá, sí. Moyá es increíble, ¿eh? Sí. Ahora hay un kebab, ¿verdad? <risa> que sí. <risa> eso, eso es lo que más le importa al cabrón. Eh, que va en Vallabús, claro que sí, tío. No, no, no. Seguro que iremos y... ¿Tienes alguna pregunta importante? A ver, a mí... Eh, es más cosa... Por ejemplo, a Jill le quería hacer la pregunta. A mí el saxofón es un... Es, que como es, que es muy bonito, todos, tío. Que es un instrumento precioso. Es Primero precioso. de todo, antes de que preguntes, eh, tienes mucho valor porque yo en mi vida he podido tocar la flauta y admiro mucho a la gente que toca instrumentos, de verdad. No escúchame, sé cómo lo hacen. Escúchame, ¿tú te acuerdas en, en nosotros, en las clases de música? Sí. La, la amo, puto. Eso no es la música. Es que no sé ni soplar. Es que, ¿cómo puede ser? Yo, yo no lo eh, Pero ver, la, flauta, que... la flauta es cabrona, tío, sí. porque parece que tienes que... Solo es como que ya solo respirar. Es, sí. la, la flauta es, es... Eso es un problema. Sí, eso sí, es, sí, vamos sí, sí. Yo, yo ya lo claro, sabía, ya, que tío. era la flauta y no Sí, yo. sí, no, claro, yo siempre lo sobre sí, 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 La sí, profe sí. nunca me entendió. La flauta es no... O sea, eso es, es un crimen poner a 25 alumnos de 5 <ríe> años o 7... A, poner, a tocar la flauta así, es que esto no... Tío, Eso, claro sí, que claro. la gente se, can, se raya de la música, tío, pero es que... Es, es una normal. jaula de grillo, ¿no? Esta clase era una jaula sí, de grillo. Sí, sí. Tío, es que es de loco. El es que... no está ni en la persona que intenta tocar, no. ni en el instrumento, sino en la manera que te intentan enseñar. Uh -huh. Mira, claro, es que claro. Justo antes es justo no estaba hablando con él. Si ¿Sí, sí, tenéis que decir algo... No, no, que justo ah, es lo que decía Gil, antes... que no tiene sentido esto de estar mucha gente intentando tocar la flauta porque claro. el profe puede estar para todos, entonces es un sinsentido. Es normal que haya gente que le cabe pillando manía a tocar algún instrumento o a hacer música porque la manera que tienen de metértelo desde pequeños no es la correcta. Ajá. Por ejemplo, antes hablaba con Arnau, eh, nosotros seguimos a un youtuber que se dedica a explicar física, que es Quantum Fracture, no sé si le conocéis. Eh, sí, he visto algún vídeo sí, suyo. Yo, en física, la odiaba en el instituto. O sea, si prefer, prefería enfermarme a ir a una clase de física. <risa> eh, cualquier cosa antes que la clase de física. Y ahora estoy enchufado a sus vídeos porque la forma en la que él lo enseña realmente me, me provoca esa sensación de interés, de decir, hostia, qué interesante. Claro. Y es lo mismo Como que el... enseñar a como el autozano, me parece que se llama, Sí, ¿no? sí autozano, es, el... es buenísimo, sí, bueno, es de mismo, los mejores tío, de te, España. Te, mi, te, 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 engancha bueno. el, te engancha el vídeo y cómo te lo cuenta, más de claro. lo que te está diciendo. Lo que te está diciendo, pues es interesan, eh, interesante, un tema más, o, depende de los gustos, pero tío, te lo enseña con esta pasión y con sí. ese lenguaje tan normal y tan de ti a ti, que, que engancha, sí. que flipas, tío. Realmente se nota que le gusta lo que está haciendo. Y eso a muchos profesores no pasa, ¿eh? Exactamente. <risa> vale. Para acabar de cerrar un poco, eh, ¿algunas recomendaciones? ¿Algún que os guste en rollo underground del panorama nacional o algo? Sobre todo, si puede ser de la tierra, ni yo. La tierra, la tierra. <risa> la tierra. A mí me ha pues... puesto un compromiso. A ver. Sí, de la tierra. A ver, Bobby. El COVID, ah, vamos a mencionar ah, al COVID eh, también, que no hemos dicho nada. Tío, sí, tenéis COVID. colaboración, ¿no? Sí, en Origen. Ayer nos... Eh, en, en la de Origen es, ¿no? Sí. sí. Se, el chat se quedó flipando cuando entró... Eh, no sé cómo se llama. Muy guay. COVID. El COVID. 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 No, el chat se quedó re loco. Tiene muy flojo. Le das un rollo bastante fresco a, sí, a los sí, temas. Sí, sí ahora además tiene una trayectoria muy larga. Larga, pero ahora está con ha sacado una EP que es, me parece que se llama Flaneur o algo así que tiene como una, un sonido muy fresco que entra muy bien con pues no sé no la verdad es que, sí, sí, claro que sí. Sí, sí. es no sé si os suena un grupo que estaba él antes que se llamaba bueno se llama Homo Ludriga 
Uy, no, no. la verdad es que... Qué poca no, cultura eh. tenemos sí, de la sí, tierra. Sí, eh. sí, 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 mucho, mucho la tierra, mucho la tierra y no conocemos sí, el sí, sí, que Ahora que me siento mal, mal, ¿eh? La de la tierra tengo muy poca, ¿eh? Sí, sí. Bueno, claro, yo no, pero... que influencias eran más bien inglesas, ¿no? Claro. Mm. Vale. Aquí hay... Eh, aquí también me aprovecho también para barrer un poco uh, capa casa y es que hay también un chico que se llama Harney Roots que es, eh, bueno, que lo cono es, es, nos hace de técnico de sonido con otro grupo que estoy y tal, y ahora está sacando temas con Chalar 50 Boy, no sé si os suena, es, una, es toda la movida. movida. <risa> ¿Qué no, no, ¿por qué no decimos que sí ya? Sí, sí, no, no, sí, sí, a sentir, a sentir, sí, sí, repetir sí, sí, la sí, última palabra. El último tema que sacó lo tengo en repito. Sí, flipas, eh, flipas. Chalar está en la movida... En, de la panchita. En la panchita Records, en movida de la reggae panchita. y tal. Me, me encanta me el nombre. Me suena, ¿eh? Me encanta el nombre. Adala. Adala, 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 señor, Adala Wilson. señor Wilson. Adala, señor Wilson. Belén, ah, Natalí. Sí. Como... Vale, pues. Ah, sí, no, profesor, no, señor sí. Wilson sí porque colaboró con este Homas. <risa> claro, claro, es verdad. Pues sí. Pues eh, justamente mañana tienen un, un concierto en el Nova Riggi, en Villanova y Lajol True, que están todos esos. Y, y seguro que será muy guay, también mola esa... Toda Hablando esa... de conciertos, supongo que después del álbum iréis a algún lugar a no, tocar no, no. y tal, si se puede, esperemos que sí. Sí, y nos gustaría ir a alguno de estos porque, claro, está muy bien en pantalla, pero en directo es otro rollo. Obviamente. Debe ser... Sí, Así que de hecho... Que... Bueno. Sí, que espero que acabe pronto para que podáis tocar en directo. Ojalá. ¿Tenéis sí, ganas de, hecho, de eso? ¿De sentir esa sensación? Hemos, ahora hemos hecho, bueno, de momento hemos tocado un par de veces uh -huh. en conciertos así un poco punkis y, y tal, porque Esos son, los sido, sí, sí, son sí. los mejores pues, con mucha diferencia, sí, sí, lo pasamos sí. realmente bien, muy muy bien. Y, y es, un día lo hablamos, es, es que tío, al final es lo que mola más porque es cuando te devuelve toda esa energía y toda esa inversión de tiempo uh -huh. y, y de todo lo que le metes, pues es cuando te devuelve. Y recuerdo que toda la gente que, bueno, colegas y tal, que vinieron a esos conciertos, que decían, ¡guau! ¿Cómo mola eso en directo, tío? ¿Cómo transmite? ¿Cómo suena? Es todo muy potente, nos gusta también meterle caña y tal. Y no sé, a ver si, si bajamos un día cerca de vuestra de Lleida, zona, a ver pues si un bolo por Lleida, lo decimos ¿no? seguro, tío, un claro. Bolo, de hecho, un bolo, bolo. Bolo. Un bolo, iba a decir, nos bolo. lo montamos, el bolo nos lo sí, inventamos. Sí, lo montamos nosotros el bolo. Aquí mismo. Eh, pues, pues sí, estamos dispuestos a, a todo. De hecho, es que no sé si, si ni si está confirmado ni si se puede decir, pero lo del Ojo, bolo, eh. así, lo digo en voz baja, Claudia. Exclusiva. A ver si algo. Ojo, sí, sí, sí. No, pero <ríe> lo del pueblo del Fite y tal, no está por ahí... <ríe> De Lleida. ¿Cómo? ¿De de tenemos, de qué? tenemos tres posibles bolos y uno está. Uno es en Vilanova de Mella, que eso es. Aquí tu pino. Espera, espera, voy a, voy a confirmar. Porque... A ver dónde está eso. <risa> está en Vilanova de Mella. Es provincia de Lleida, pero interior. Ah, pero debe ser Lleida profunda. profunda. Sí, sí, sí. sí, tiene sí. Que a ver, ¿cómo Pero te de de hay Mella? uno Mella. más. Maya, sí, M E I A. Y ese es el más cerca más o menos de Lleida, ¿no? Mm, fapin. No, más cerca ah, no, no, de Dante. Ah, la novela, vale. Ah, tampoco está. Sí, no está, no está, está tan lejos. lejos. Pero ¿de dónde sois vosotros? Lleida es más próximo de, de, de fecha. Después, es, queremos o intentaremos hacer un mm, concierto de presentación como se debe hacer para presentar el álbum. Solo que también lo tenemos que mirar, pero es que está todo de tal manera, en una situación tan chunga ahora mismo, que es que invertir tiempo en planear cosas para que después te digan eh, que cerramos la sala yeah. o que os confinamos claro. todos a la mierda, pues no nos apetece mucho. Entonces, en verdad que rabia. Que sí, bueno, sí, ahora han cerrado Lleida, menos Lleida Ciudad, las demás tienen todos toque de queda. Bueno, no, no todas, pero... Sí, bueno, bueno, joderos, muchas. Lleida se ha salvado. Menos mal, eh. O sea, con lo que hemos pillado, sí, porque sí. en Lleida nos han cerrado, que si no sé qué... Es que se está lo ya. Por una vez que no nos toca, 
Es que en verdad Lleida es una zona de que, que si vives en Lleida vas a sufrir, tío. Sí, sí, Nos tratan como la deep web de Cataluña, pero sí, vamos sí, a ver. Sí, 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 es increíble. Pero porque tío. estáis allí como muy ah, apartados del tema, tío. Es como, claro. no sabes si es más de para allá o más de para acá. Claro, claro, pero estamos aquí, estamos aquí. Claro. Lleida no, existe. Sí, sí, sí. sí, sí. Somos, es que somos sin, no, sin, sin ánimo de ofender a nadie, somos la Murcia de, de Cataluña. Sí, sí, sí. Sí, no. sí, sí no, no, da igual. Eh. Bueno, tío, lo importante es admitirlo uh, y eh, tomárselo con, con, con humor, tío, con humor siempre. Yo soy Gilata con orgullo, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy orgulloso. Yo estoy acoplado, pero catalá 100%. No, sí, sí. pero los lleidatans son un molt de la seva, tío. Sí, hombre. No, okay. la, hay, una, hay colegas ahí de la uni que son de, de por ahí, de donde vosotros, y son como mucho de... Sí o no, la chulus, estamos aquí hoy mencionando a todos los colegas, pero ya está sí, bien. Pues pero son como bien. mucho patrióticos de, de Lleida y de... Hombre, es que aquí hay bastante sí, 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 sí. El que es de Lleida, sí, sí, sí. le encanta a Lleida. El, sí, sí. ¿Cómo se llama la página esta del Insta? El, pues la veo de Lleida. Lleida, está, o es, Lleida. es que esto lo sigo hasta yo, porque es me encanta. Pues Lleida es muy buena. Es, ¿eh? es buenísima, pero sí, que sí, os representa que flipas, tío. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Oh, okay. En Twitter está... Sí, está en Twitter, pegado, Facebook, está en todas partes. Sí. Debería caer un podcast con postura. Ojalá, sí, le, le diremos. Ojalá, le diremos. A ver, tocará rezar un poco. Sí. Porque el pan anda haciendo cosas importantes. Bueno, no pasa pero... nada. Pues ¿Todo bien, bien, no? Sí, sí, ha estado guay. Espérate la tira de ahora, la tirera. ¿Tirera? Tira, eh? tira, era, tira, tira, tira. Pues aquí en, en el Zoom lo tenéis mal puesto. Ah, igual, sí. igual lo he escrito mal. No, no, no vamos a mentir. La cuenta de tú lo hemos hecho 10 minutos antes de empezar. Y, eh, vamos, que, que podíamos haber escrito cualquier cosa ahí. Sí, sí, sí. De hecho, antes estaba la puesto el anterior. El anterior nombre que teníamos hace meses. Sí, sí. Que es literalmente bueno, nombre de Bueno, yo he ciudad. cambiado aquí. O sea. ¿Cómo? ¿Cómo? Que yo, mientras hablábamos, he cambiado el nombre porque había otro nombre puesto. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. No, en el stream no se ha visto. Da igual. ¿Os lo habéis pasado un poco bien? ¿Estáis bien? bien? Sí, tío, muy bien. De hecho, sí. es lo, te iba a decir, no sé si os la habéis visto alguna vez del podcast ese que se llama La Sutana. ¿Cómo? ¿Cómo? La Sutana. La Sutana. Ah, no. Apuntar. A ver, bueno, Mira, es, 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 me recuerda un poco el rollo y mola porque se van ahí, es, no es ni entrevista ni es pues, una charla aquí. Sí. Ellos pues toman aquí un, po, un poco de muchas cervezas y tal y, y van un poco de... Sí, sí, pero, pero no, es que... A eso iba, a eso iba, que digo, claro, nos habéis dicho que habéis estado haciendo la, la birra antes y digo, ah... ah si sí, la íbamos a hacer aquí en directo, pero hay que, hay que claro. enseñar que somos profesionales claro, sí, sí, sí. y que somos unas personas elegantes de alto estándar. La próxima vez, la próxima vez, botella, botella de champán. No, pero está guay eso, tío. No, sí, ojalá que se acabe esto y podamos hacerlo en directo. Donde Ojalá, sea, con vosotros, persona, todo el grupo y todos juntos. Porque sois los primeros eh, invitados y os vamos a tener por en, eh, Está la pirámide y vosotros por encima. Yo... Claro, habrá un, Pero, hay un cariño, cariño especial a sí. vosotros. Hace, hace mucho que hacéis el podcast ese o pues, que estáis en YouTube podcast, o algo. ¿no? Dos meses, dos creo. Meses. Sí. Más o menos. Y sí, lo de y las entrevistas ocurrió, pues mira, ya lo teníamos planeado para un futuro. Pero dijimos, bueno, vamos a empezar ya. Estuvimos hablando con un artista local que ya caerá algún día. Y nada, vosotros sí, habéis sido los primeros. Fue impresionante porque estábamos Sarap y yo en su habitación hablando y dijimos, oye, vamos a tirarles a los de The Lyrics si cuela, cuela. Y la verdad es que se han portado espectacular. Mm. O sea, de hecho, nos han conseguido hasta una futura entrevista con Pogen. Y la verdad es que nos lo estamos flipando. Eh. <risa> Sí, sí, es top secret, que ya no es tan secret, no, pero, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. El secreto no tiene nada, tío. Joder, lo sabe todo el mundo. No, pero qué guay. Tío. Bueno, sí, ya, lo hemos ya, dicho ya. 500 veces. Es que es eso. Es que de lo, no, de es un orgullo. Sí, y del orgullo también. No, sí, la verdad muy, que, muy, al igual que vosotros, nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra evolución. Y para nosotros, que vosotros estéis aquí hoy, es una, es un paso es una muestra de que estamos haciendo bien las cosas. Sí. Y de que podemos llegar a más, y que y al igual que vosotros. Y estaremos encantados de seguir haciendo episodios con vosotros, 
y ver vuestra evolución y, y disfrutar de la música, que es lo, lo primero. Sí. Tío, pues ya os mandaremos temas y cosas, ya, os, os, no sé, el Insta o algo debéis sí, claro, claro. tener, ¿no? Lo que pues sea, ya... y de verdad, mucha suerte en el álbum y espero que vaya genial que lo pete. Nosotros vamos a reaccionarlo, vamos a hacer promo Seguro. por nuestra parte siempre, porque claro, yeah, se sí. tiene que agradecer eh, el apoyo, porque coño, nosotros no somos nadie, somos la, cuatro la chavales que no tenemos Pero ni nosotros idea de nada. Que... ¿Te crees que somos tíos? Si somos sí, seis sí. chavales que no tienen ni idea de nada tampoco. Bueno, un poquito más que nosotros seguro, ya te lo digo. Al menos sabes no. tocar la flauta. Al menos sabes tocar la flauta. Sí, sí, sí. No, para terminar, uh, ahora sacamos la flauta y sí, hacemos un coro de sí, seis, ¿no? ¿O qué, tío? Sí. No, pero qué va, qué va. Pero de verdad que sí, estamos encantados. Además que... Nos, bueno, no sé, Claudia, tú, pero yo me lo he pasado muy yo bien. Yo muy bien. Sentido, super, como, Perfecto. Pero, ¿Cuántas, así como curiosidad, ¿cuántas entrevistas habéis hecho como grupo? Mm, Pocas. Pues, seis, cinco. Oh, no, ya, ni tan mal. Bueno, Joder, son bastante. Eh, ¿Os entrevistó los 40 o, o solo os dedicó un artículo? Nos dedicaron. Nos dedicaron. Ojo, nos dedicaron. ¿eh? Los cuatro niveles, ¿eh? 40. Sí, sí. No, no, bueno, sí, sí. Con... En Radio 3, que cuando nos lo dijeron, nosotros estábamos así, tío, pero ¿cómo puede ser? Qué guapo. Sí, sí, la, la verdad es que tenemos que estar súper agradecidos con, bueno, con Alberto y con toda la familia de The Lyric, sobre todo por confiar en nosotros, porque al final lo que no hemos visto es que hemos estado tocando puertas y tal, y la mayoría pues no, so, también supongo que os habréis encontrado con lo mismo, de que sí, joder. Sí, sí, sí. te, te tratan como, bueno, bueno no, no es que te traten mal, es simplemente que no les interesas ni una sí. mierda. Y, día, y, sí. <risa> <risa> y bueno, eso. Joder, no, le pero que estamos muy super guapo. Contentos. Nunca le he hablado tan bien ni a mi, ma ni a mi madre. Increíble. Y me con Albert, dices. No, no, no. Energía, ah, bueno, no, no sé si lo sabes. No, un Albert, Albert con muy bien, muy bien. Con Albert, es un... no. A la primera llamada ya estaba ahí. Hola, ¿qué tal? Nos sí. pidió que. No sé cómo decirlo. Un, un resumen. Sin centimes. Sin centimes. Eh, Cinco céntimos resumo, en, en español. Se lo hicimos y nos pasó con la María López y fue una pasada. Sí, o sea, es el... Yo es que realmente aún no me creo que estemos en una entrevista. Sí, no. Bueno, entrevista. Pero, entre bueno, comillas, charlita. charlita. Sí, 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 entrevista es muy serio, tío. Sí, 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 yo sí. Antes, antes de conectarme con vosotros tenía, estaba en otra entrevista y suelto lo que me ha pasado así, lo sabe ya todo el mundo. Llevaba esta camiseta, pero del revés. ¡No! Y cuando le he dado a conectarme, me he dado cuenta y claro, estaba ya hablando con la chica, me estaba haciendo preguntas y yo mirando y digo, mierda, tengo la etiqueta por aquí. Yo, <risa> yo como así. Bueno, a lo mejor se piensa que estás marcando tendencia, que es el nuevo sí, sí. flow. Oye, vigila con esto, ¿eh? Que ahora... Sí, ahora mañana se va viral. En plan, nuevo flow. Hostia, ves registrándolo por si acaso. Sí, sí, sí. No, no, eso funciona así, ¿eh? Últimamente, un vídeo de estos así. Yo es que no estoy muy metido con el TikTok y tal, pero lo que veo es que es flipante cómo sube la peña y... No, no, es increíble. Tío. Tienes que tener suerte y mañana te vuelves millonario prácticamente, sí, porque en el internet si te acompaña te puede hacer la carrera. No, y las cosas como son. Internet paga muy bien. Paga bien. Paga, paga bien. Nosotros paga bien. tenemos muy poco público y no vamos a mentir. Sí, pero estamos en sí, sí, dinero bastante. Sí, sí, pero de ahora ya es pura curiosidad porque soy muy curioso. Pero de el dinero ese que dices de Twitch es o de dónde de, de, de YouTube. Twitch, o de, de principalmente YouTube, y YouTube. Donaciones. Sí, principalmente YouTube, pero también estamos en Twitch bastante. Hay gente, bueno, eh, ya que estamos, Jessica que nos ha donado, yo qué sé, 150 pavos casi. Dos directos, o sea, increíble. O sea, nuestras sí. reacciones cuando nos donan 20 euros. Es de, a lo mejor, tirarme por la ventana, porque el, el mero hecho de pensar de que alguien está refiriendo, dadme, darnos a nosotros 20 euros, a gastarse en sus cosas, a mí me parece increíble. Sí, sí, a mí me dan 20 o sea, euros. Yo tengo 20 euros y no pienso en ningún streamer. No, 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 yo pienso en el que más que me voy a comer sí, sí. y en mis cositas. Claro. <risa> Tienes <risa> hambre, se te ve cara de hambre, tío. Se... Se te ve cara de hambre, tío. Ah, sí, sí, hombre. Es que encima, encima tenemos ahí la, en la nevera las pizzas que nos hemos pillado, que vamos, se me hace la boca guaso de pensarlas. 
Pero, ¿y vosotros así es como me, más o menos así a nivel de audiencia? Es que es pura curiosidad, ¿eh? si no me chutáis no, no, no. y no sí, me sí, chutáis de la entrevista. Sea. Nos hemos cambiado los roles. A ver, sí, no. Radio la tiradera. Vamos a hablar, hoy tenemos unas preguntas. No, no, pero ¿cómo, así, ¿cómo funciona un poquito eso del Twitch? O sea, tú me te metes al directo, la gente... Mm -hmm. O sea, ¿por qué la gente se mete en tu directo? Entiendo eh, que, depende, pues, con Auron Play, pues... Depende no, de pero... muchas cosas. Sí. Eh, es... Por ejemplo, nuestro público base es de YouTube, porque primero teníamos el canal de YouTube, donde reaccionamos a vainas y de allí pasaron a Twitch. Después, cuando juegas a videojuegos, que también lo hacemos, por ejemplo, todo tipo Rocket League, Minecraft, Among Us, Tomb Raider, no, porque se me acabaron las flechas y no me dan más. Y pues la gente se va metiendo... Porque buscan categoría de, yo que sé, Minecraft y ven que, yo que sé, están está Dallas Review en directo, pero pasan de él y se meten en nuestro. De hecho, el otro día en recomendados de Minecraft es hispano, estábamos nosotros, Dallas, y nosotros estábamos Estábamos primeros. número uno. Primero es que Dallas. Antes, Antes que Dallas. Que Dallas, tenía. que Dallas tenía, Dallas es un youtuber que tendrá sus 5 o 6 millones de seguidores. Y tenía allí tres o cuatro mil personas viéndole y nosotros 20. Y éramos número uno. No lo sé ni cómo, pero está guay. Y básicamente es porque puede salir en recomendado. Después los streamers grandes tienen la opción de hacer raid, que es básicamente mandar el público a un canal pequeño, que a veces lo hacen, nosotros lo hacemos siempre en cada directo, que es como que envías las 30 personas que te están viendo a otro stream. Y si les gusta a la persona, pues se pueden quedar o no. Y eso y siempre te ayuda, porque coño, si te llegan 30, 40, incluso 100 personas, nosotros nos han llegado a hacer raids de 70 personas. Sí, no, claro, que te lleguen 70 personas nuevas de golpe. de golpe, es como, hostia, hemos pasado de ser 20 a ser 90. ¿Y cuando, sí. cuán, cuánto es lo máximo que habéis estado así de nivel? 324. Sí. Ese es nuestro pico más alto. En Twitch. En, Twitch. en YouTube, YouTube obviamente no es en directo. No, en directo en YouTube no. En YouTube fuimos ciento y algo. Sí. Twitch es nuestra plataforma por excelencia. Bueno, hoy de momento la media ha estado en 50. Sí, la media 50, 50, 50. Se han comportado mucho porque normalmente suele ser 20, 25 cuando estamos así charlando en los uh -huh. podcasts. Y hoy como dijimos que bah, es una entrevista, cabrones, meteros, que está todo guapo y, y les puse la canción y les moló todo el rollo y bueno, pues os lo habéis ganado. Qué guay. Y que Claudia tiene una luz que ¿cómo quieres dejar al streamer con esa cara que, que claro, tiene? Claro. Y aparte he visto que hay, hay fans de tu pelo, Claudia. Es verdad, ¿eh? mío. Sí, 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 claro. No lo he visto. Sí, sí, antes alguien Gracias. puso que le encanta el, tu pelo y tal. Pues gracias, gracias qué, qué bien y qué guay Es hermosa, dicen por ahí Me encanta su color azul Me caso, Me caso contigo, contigo. Uh -huh. Claudia, estás marcando tende Mañana sí, sí. tendencia número uno Claudia sí, sí. de Twitch, tío <risa> Soy Reina Blava en Instagram, que voy colgando cosas de música. ¿Cómo la Reina Pasando Blava? Lo, pasando Reina todo lo que hacer spam, ¿nos lo pasáis? Ah, tú nos has acabado, has eh, seguido, ¿no? Has ah, Reina Blava. Sí. Reina Blava Reina Me he creado ahora la Reina cuenta. Azul. Sí, ahora por... Eh, cuando acabemos por... Blue Queen. Zoom tiene chat, ¿no? Supongo, ¿no? Pues nos pasáis todos los instas o por, o, de... O por el WhatsApp, si queréis. Sí, bueno. Sí, tiene vale. chat. Nos, 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 nos metes vale. ahí todo lo que quieras spamear. ¿Qué ha pasado? Y nosotros en la descripción del podcast cuando somos a YouTube lo ponemos todo. Como si quieres poner el Instagram de tu primo del pueblo. También sí, lo, lo vamos a poner ahí. <risa> vale, sí, perfecto. Vale. Es bueno saberlo. Pues terminamos esto. No se ha quedado nada en el tintero, ¿no? Algo que... No sé si ha faltado algo. Me parece que no. Bueno, sí, me ha gustado mucho la entrevista. Me iba a quedar mucho peor. Sí, sí, sí. No, es que os habéis comportado. Sois un poco como nosotros, así que muchas gracias por ser como nosotros. ¿Sabéis a quién, ¿sabéis a quién me recuerda? Ven París, que se llama en catalán. Ven París. Ven París. Tío, ¿sabes? Es que hacía muy rato que estoy pensando en esto y... Uh, es que no sé cómo de dirigirme a ti porque estoy señalando, pero no me veis. Es decir, el... tú, 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 tú. ¿Yo? ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. ¿Sabéis a quién me recuerda? No, pero me recuerda ah, uh. mucho tu, tu voz al, al tío este que, ha, que hace los vídeos de... Uh, no tiene sentido... El... ¿Cómo se llama? El el... No, 
¡Ah, no me viene! El chico fitness o algo así. ¡No! ¿Qué es eso, no? Sí, el barrio más peligroso. Es un genio. Tío, no, es un no, genio. ¿no creéis que se asemeja mucho su, su voz gracias, y su forma de hablar? Es un ídolo. Para un inmigrante como yo es un ídolo el chico fitness. <risa> No, eso es más. No sé, tío, sí, ya sí, recordado. Sí, sí, ah, ah, la... Carta sí, Monte Gracia, sí. tío. Carta ah, Monte Gracia. Increíble. Sí, sí, sí. Ah, pues eso. muchísimas gracias por ese cumplido. Yo me lo tomo muy bien. De fitness, yo poco. De sí, bueno, mira, mira, mira lo que pone ahí. Radio Latina ahora mismo está eh, recomendado por encima de gente como Ibai y el Rubius. Hostia. Oh, hostia. O sea, a ver, luego son sí, claro. recomendados personalizados. Sí, pero, sí. O sea, pero es muy fácil. Sí, sí. Un día sales recomendado al número uno y otro día no sales en dos semanas. Va a ser. Muy bien. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, eso es a vosotros. Es, sí, eso nosotros solos no. Con, nuestra, con esta cara que llevo no voy a llegar sí. a ningún lado. Es el primer stream que he visto que no entré ningún troll. Sí, es que es siempre verdad. entra algún troll sí, para tocar verdad. los cojones. Y hoy no ha entrado nadie, es, es increíble. Supongo que imponéis un poco, habrán entrado y han dicho, bueno, aquí no me meto. Yo por ahí no Es paso. que aquí donde nos veis así que somos graciosetes y tal, pero somos dos titulados musicólogos. Aquí sí, donde claro. nos O sea, aquí hay, hay... Sí, no, no, hay nivel, hay mucho nivel. No, no, que no, no, hay que... Se nota, se nota. ¿eh? Cuando, cuando no alguien sabe de algo, aquí. se nota. Sí. Y yo soy pagarera y... y yo pintor. Sí, sí, pintor de veranos. Increíble. No, pero o sea, no que pinte veranos, que ha sido... Es una metáfora guay, ¿eh? Ahora que lo pienso. Para un tema, tío, te pinto un verano cuando es invierno. Pero bueno, oh. que... No, pero... Que no, no, nada, que mi padre es pintor y en los veranos pues yo me he visto de pintor también para, para trabajar un poco. Que eso de músico no, no da mucho, ¿eh? Claro, ya, 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 que no da ya. mucho. Esto yo, es yo trabajo está bien, pero tampoco, tampoco llega a esto. No, sí, quizás sí. si nos juntamos y hacemos música en stream puede bueno, que... Eh, pues, ojo, sí. cuidado, ¿eh? ojo con lo que acabas de decir porque te metes en un... Saco la flauta, mismo, ¿eh? ¿eh? Que está aquí al lado, ¿eh? La flauta, sí, no, te sí, lo digo, ¿eh? Yo, de verdad... Eh, si encuentro mi flauta en el instituto, os, os, os habrá un vídeo dando la flauta. De verdad, quiero que veáis. Eh, lo, no, es que no, no, no sabría. No encontraría nada lo suficientemente desagradable con que compararlo, la verdad. Yo tengo un talento, en plan, no sé tocar ningún instrumento, pero sí, no, hago, hago la vaina esta y que sí, es increíble. Sí, sí. Lo, 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 lo. No, ¿No habéis visto ya. algo similar en vuestra vida. De hecho, hazlo aquí. Habéis aquí. estudiado música y todo el rollo, pero, pero no habéis visto esto. <risa> O sea, ahora has puesto cuidado. expectativas altas. Sí, sí, sí. Ya, ya. Creo que te está pasando el sí, sí, sí. Me voy a arrepentir de esto. Esto lo podría meter el bizarra en un freestyle sí. session. Es increíble lo que hago. Pero cómo lo hace? Es muy difícil, ¿eh? O sea, es juntar las palmas así, lo chocas y después pum. Es muy difícil, yo lo vi a un conductor en la India haciéndolo y toda mi vida me pasé intentándolo hasta que lo conseguí. Porque quería, quería hacerlo. Porque que la sigue la consigue. Sí, 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 que la sigue la consigue. Sí, sí. Soy un poco raro. También te digo, esto que has visto hacer en la India es lo, es lo mínimo que has visto ahí. Bueno, a ver, no voy, a ver, obviamente he visto pistola, pero no voy a disparar, no es bonito eso. No, a ver, esto es algo más saludable. Claro. Ah, Bitnix no promovemos gente. la violencia en nada, ninguno nada, de, nada. de los casos. Aunque sí que es verdad que a veces nos ponemos un poco violentos con alguno del chat, ¿eh? Sí, no se comportan, pero hoy, ojo. Hoy, hoy muy, muy, muy buen, buen directo, la sí, verdad. Sí. Bastante Todo gracias a vosotros y eso. Espero que oh, el sí. álbum salga y que la rompa, que oh, salga sí, en octubre sí. o cuando sea. Y aquí estaremos escuchándolo, viéndolo y la gente también dará su feedback. Muchas gracias, la gente está muy contenta también y es todo gracias a vosotros, habéis caído muy bien a nuestro público y ha sido genial charlar con vosotros, de verdad. Y ojalá no perdamos el contacto, la verdad. Una pregunta. Seguro que no, tío, sí, seguro que tío. no. Uy, ahora. Esto, Uy. ¿Esto se puede ver después? Sí, claro. sí. lo resumiremos a YouTube. <risa> Has parecido, ¿sabes? La típica abuela, tío. <risa> No, Mucha música no. me esto o no... 
Vale, no, de sí. verdad, muchas gracias a vosotros. O sea, y la cena eh... queda pendiente, ¿eh? Sí, sí, eh. La cena, la cena. No, pero que de verdad, bueno, yo es que estoy aquí invitando a, a, a tu casa, Claudia, pero que vente pa uh, cuando no, te vengas no, para moyar. Dilo, el, el tío. Perro. Tengo un perro un poco pesado. Sí. A veces sí. tira el micrófono, la cámara, bueno, no pasa nada. Ya es mucho que no haya molestado en todo el rato, ¿eh? No, no, no. Ah, sí, vale, ahora lo entiendo todo. Es eso, pues, que cuando, cuando nos permitan reuniros a gente que no seamos de la misma burbuja y estas sí. cosas que están pasando últimamente, eh, quedamos, Jope, ha sido claro, un placer, claro. lo he pasado súper bien. Y os enseñamos un poco lo que es el stream, el mundo del stream. Claro, mira, hacemos intercambio. Vosotros nos enseñáis... Va, música. perfecto. Flauta, flauta. Flauta, flauta. Que voy a... Si quedamos para comer, voy a traer la flauta. Una flauta, sí o sí. <risa> la, voy a la flauta, pues podéis comprar una más o menos baratita. No te digo que te compres un piano. Mira, ¿pueden ver al perro que okay, quiere está. un poco de fama? Quiere fama. Y mi dedo. ¿Y <risa> bueno, mi mano entera, creo. Ojo, ojo, que don... va a traer algo, va a traer algo. No, 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 no lo puede ser. No puede ser. Ojo. Vamos a un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Es que, ¿sabes eso que el cerebro, la neurona hace así y dices, hostia, que tengo una flauta aquí al lado? Pues, que si queréis podemos despedir el streaming. Pero, 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 claro, no se no, si me ocurre forma mejor. Si verdad. tocas, despedimos y venga. Perfecto. A ver, porque claro, ahora eh, aquí el saxo, el saxo, y ahora puede que haga <risa> tremenda mierda, ¿eh? ¿Qué, qué, qué canción queréis que, que despegamos? ¿Me podrías tocar el sol sol, eh? No, espera, espera. Bueno, esto, esto ha sido un poco locura. Bueno, después, después, vale. No, no, dilo, dilo, dilo. No, una donación. Que no ha salido en stream. Bueno, sí. Eh, ah, no, pero... A... 4631174, ponte tu nombre, por favor. Eh, muchas gracias por regalar las suscripciones, muchas gracias. Increíble, esta chica no para. Se ha hablando esta mujer. Debe ser rica. Eh, eh, son cosas que pasan en stream, por ejemplo, ahora una chica ha regalado suscripción, que es básicamente tienen los emojis del canal, que de momento solo son la cara de mi perro. Eh, Básicamente, pues lo regala y de eso nos llega una parte. Sí, económicamente nos beneficiamos. Tampoco es una locura. Pero está pero muy bien. Y se agradece mucho, sí, sí. Pero bueno, le hacemos paso a... sí, al artista. Al artista. artista. Es que la verdad es que tengo que poner. Es que es muy surrealista, pero esta flauta tiene un agujero que no tiene que tener. Y estoy aquí con el, el celo un poco arreglándolo. Sí. Pero bueno. ¿Qué? ¿No? ¿Tenéis alguna petición o no? Eh, yo te decir... que tiene que tocar el sol solet. Sí, mar de dedo. Sol solet. Ey. Ey. <risa> Más o menos, ¿no? <risa> Increíble. Nada, nada. nada, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí, os lo agradecemos un montón. Eh, a la gente que nos está viendo en YouTube también muchas gracias, a los de Twitch que nos están viendo también muchas gracias y a los que nos escuchan en Spotify, muchas gracias. Spotify, veniros para Twitch y los de YouTube, eh, veniros para Twitch, de verdad, que sois unos cabrones, vagos, descargaros. <risa> apagar, apagar. <risa> Pues bueno, de verdad, muchísimas gracias, gracias a vosotros, a los que estáis en el chat, espero que evolucionemos todos de la mejor forma posible y estoy súper orgulloso de estar, de estar hoy con vosotros, de verdad. Muchas Charlando, gracias. me lo he pasado genial, ¿eh? No, gracias a vosotros, la verdad. Perfecto, Perfecto tío. Qué bueno.